फ्रेंड्स नैन मन परगेतन उरक परगल प्रपंच मार्न लेचन वे स्टार्ट पिल तो लेवगाने का ब्रेक्फास्ट ते स्कूल को परगेतूलिपतर इला पोदन नीचे सायंत्र वरकू पिलू टाइम बुक्स तो गतार वार वार गोल रीच वील कष्ट चवे प्रयत्न चाल मंद पिकर समस्या ज्ञापक शक्ति तग्पी ज्ञापक शक्ति ये विधा तति मरप अने समस्या नीचे मन गे मन अन्नत शिखर अतिरोहितुला इन मन मुझे तेजल ज्ञापक शक्ति ये विधा पुवाली ज्ञापक शक्ति अनगे मन को गुर्तोचे ब्रेन मन ब्रेन अने ऐक्ट पे चूसक मति मरप नीचे मन बैठ पड़व चार मंदिर डाक्टर सैंटिस्टू ब्रेन पैन अनेक रकल परशोधन चेसी कोई रकल विषय मन मुझे इपड़ मन मुझे ब्रेन गुरी कोई विषय मन बाडी अति मुख्यमंत्री भाग ब्रेन ब्रेन ओक बर सुमार केजीलू उ सरिब्रम अने मेदड़ाग मन ओक ब्रेन ग्रे मीटर वैट मीटर अने रे भागा उ फस्ट ग्रे मीटर अने न्यूरा तो कूड़कोनी उ सिग्नल गैदर चेयटा की ट्रास्ट पे ग्रे मीटर इधी सिक्टी पर्संटेज ब्रेन उ नैक्स्ट वैट मीटर वैट मीटर अने ऐक्सा मरी डेनरेट तो उदी ग्रे मीटर उ न्यूरा की सिग्नल पंप प्रमुख पात्र वह अंत वैट मीटर नैटवर्क उपयोगपड़ी इधी ब्रेन फारटी पर्संटेज उ मन ओक ब्रेन सुमार व्यूरा उ न्यूरा वे पद वेल वरकू सेलास उ मन ओक मेदड़ो पेन रिसेप्टर्स अने अंदव मेदड़ नोपीवने प्रक्रिया मन को मेदड़ अने मन तन शरीर या सैजु रेतमे उ पद्धे वरकू मेदड़ या परमाणमने वस्तु पद्धे तो आगेपो सैलब्रल कॉटेक्स उड़टों वाल इध मन ज्ञापक शक्ति की ध्यास की अवगाहन की कणमें इधी रे नागे एम एल मंद उ इपड़ ब्रेन गुरी मन कोई विषयाकना कदा इप्ड मन मेमोरी पिल या मेमोरी अधिके चिटका फस्ट चिटका एंटे मन प्रती रोजू मुफ निमशाल व्यायाम चेयर इला व्यायाम चेयट वाल मन ओक बाॉडी या नर्व सिस्टम अने कंट्रोल उ बाडी पनीती अने सक्रम का जी अभी मेदड़ उत्तेजपर विधा उत्तेजपरचों वाल ज्ञापक शक्ति चाल मत वस्तु अंत टाइम लेकुवा पद निम व्यायाम चाहना सर चाल मंच फल उ यह व्यायामने ये रूप में आईना मन चयवचु बाॉडी अने चक्कर कदलत उठी एक्सइजा मन को चला मंचदे नैक्स्ट पाइंट वाकिकिंग वाल ज्ञापक शक्ति अने गणनीय का पे बाॉडी पार्टस अने सक्रम का रोटेटू उ मेदड़ को आक्सीजन अने चक्कर अ मेदड़ या पनीर ऐक्टी चक्ने ज्ञापक शक्ति पिलूंदर पिले का चिटकाल उपयोगपड़ता है अनवसर मैंने आलोचन को दूर का उवसर मैंने आलोचन दाकाग्र तो पान पैन दृष्टि उड़ा वाल मन ज्ञापक शक्ति अने चक्कर पे उ नैक्स्ट मेडिटेशन चयन वाली आंदोलन अने दूरम ज्ञापक शक्ति अने चक्कर मेरूपड़ी मन मरी आंदोलन को गुरी अब कर्टिस्टा अने कैमिकल हारमोन विदल चेयर वाला मन ज्ञापक शक्ति गणनीय का तग्पोदी इला ज्ञापक शक्ति पुकाले मेडिटेशन अने चक्ने मार्गम सो मेडिटेशन वाल ज्ञापक शक्ति अने 
నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇరవై సంవత్సరాలు దాటినప్పటి నుంచి మెదడు యొక్క పరిమాణం తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ మెడిటేషన్ వలన తగ్గుదల అనేది నియంత్రించబడుతుంది సో రోజు పదిహేను నిమిషాల పాటు మెడిటేషన్ చేయటం వలన మెదడు యొక్క పరిమాణం తగ్గిపోకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు జ్ఞాపక శక్తిని పెంచే నెక్స్ట్ చిట్కా ఏంటి అంటే సరైన నిద్ర అనేది చాలా అవసరం అండి సుఖంగా నిద్రపోయేవారు చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అందువలనే చిన్నపిల్లల్లో జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పిల్లలు హాయిగా ఎటువంటి టెన్షన్స్ గురి అవ్వకుండా నిద్రపోతారు ఒక రోజులో మనిషికి మినిమం ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్ర అవసరం ఇలాంటి నిద్ర మనం చేయటం వలన ఆరోగ్యకరంగా మనం ఉండగలుగుతాం ఇలా చక్కగా నిద్రపోవడం వలన కూడా మనకు జ్ఞాపక శక్తి అనేది చక్కగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సులభమైన పద్ధతిలో ఏదైనా నేర్చుకోగలగాలి మనం నేర్చుకున్న విషయానికి గుర్తులు అనేవి కొన్ని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఉంది ఎగ్జాంపుల్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ని షార్ట్కట్గా ఏపీ తెలంగాణ అని టిఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని షార్ట్కట్లో యుఎస్ఏ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరే ఈ విధంగా మనం పెద్ద పెద్ద విషయాలను కొన్ని కోడ్స్ రూపంలో నేర్చుకోగలగాలి వాటిని షార్ట్కట్ మెదడును మనం క్రియేట్ చేసుకోగలగాలి ఈ విధంగా మనం పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ చేసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద మ్యాటర్స్ని కూడా సింపుల్గా షార్ట్కట్ మెథడ్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందించడానికి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏదన్నా విషయాన్ని మనం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు బొమ్మలను చూపిస్తూ లేదా వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలను చూపిస్తూ ఏదన్నా విషయాన్ని వివరించడం వల్ల చక్కగా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలను చూపిస్తూ మనం విషయాన్ని వివరించడం వల్ల పిల్లలు లైఫ్ టైం అంటే చాలా ఎక్కువ సంవత్సరాలు వాటిని గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ శరీరానికి తగినంత ఎండ అనేది చాలా అవసరం ఈ సన్ రైజెస్లో డి విటమిన్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది ఈ డి విటమిన్ వల్ల బాడీ అనేది స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది మెదడుకు ఆక్సిజన్ అనేది చక్కగా అందుతుంది మెదడులో ఉండే నరాలు అనేవి చక్కగా పెరగటానికి ఈ డి విటమిన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా కూడా జ్ఞాపక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ గేమ్స్ ఆడాలి ఇలా బ్రెయిన్ గేమ్స్ ఆడటం వలన మెదడుకు పదును పెట్టినట్టు అవుతుంది అంటే మెదడుని డెవలప్మెంట్ చేసేలా మనం ఆలోచనలను రే రేకెత్తించే క్రమంలో మెదడు యొక్క జ్ఞాపక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది బ్రెయిన్ గేమ్స్ అంటే క్యూబ్ గేమ్ లేదా చెస్ గేమ్ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడటం వలన పిల్లల యొక్క మెమరీ చక్కగా ఏకాగ్రత జ్ఞాపక శక్తి అనేది గణనీయంగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ చేతులు కదులుతుండే ఆటలు వీలైనంత వరకు ఆడించండి టీవీలకు ఫోన్లకు దూరంగా ఉంచండి చేతులు కదిలే అంటే వేళ్ళు కదిలే ఎక్సర్సైజెస్ వేలైనంత వరకు చేయిస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ పాయింట్ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది ఆపేయండి ఒకేసారి పది పనులు పెట్టుకోవటం వలన మన మెదడు అనేది ఒకేసారి స్ట్రెస్కి గురి అవుతుంది ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని మెదడు గ్రహించాలి అంటే ఇరవై ఐదు సెకండ్లు పడుతుంది అదే ఒకటి రెండు మూడు విషయాలు మనకు గ్రహించడానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా మనం మల్టీ టాస్కింగ్ కూడా ఆపేయండి దీనివల్ల కూడా జ్ఞాపక శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఏదన్నా విషయాన్ని చదువుతున్నప్పుడు గట్టిగా చదవండి వీలైనంత వరకు గట్టిగా చదవటం వల్ల ఏకాగ్రత అనేది మనకు అలవడుతుంది పక్కనున్న విషయాలపైన కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది మనం చదివే విషయం స్పష్టంగా గట్టిగా మైండ్లో అనేది పాతుకుపోతుంది ఈ విధంగా చేయడం వలన కూడా జ్ఞాపక శక్తి అనేది మనకు పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ పాతకాలంలో నవ్వు నాలుగు విధాలుగా చేటు అనేవాళ్ళు కానీ ఆ విషయం ఎంతకైనా కరెక్ట్ కాదండి నవ్వుతూ ఉండి నలుగురిని నవ్విస్తూ ఉండటం వలన అవతల వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు యువతలు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటం వలన స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ అనేవి మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఆర్గాన్స్ పనితీరు సక్రమంగా జరగటం వల్ల మెదడు అనేది ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండటం వలన జ్ఞాపక శక్తి అనేది చక్కగా పెరుగుతుంది దీనివల్ల ఆరోగ్యం కూడా వస్తుంది యోగా ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు మన యొక్క జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందించే అనేక రకాలైన ఫుడ్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ బాదం అనే ఫుడ్ వలన మన యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఈ బాదంలో ఉండే పీచు పదార్థం బ్రెయిన్కు మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లా పనిచేసి బ్రెయిన్కు మంచి జ్ఞాపక శక్తిని సమకూర్చుతుంది సో మనం డైలీగా బాదంను ఆహారంలో అలవాటుగా చేసుకోవడం చాలా మంచిది 
నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే బీట్రూట్ బీట్రూట్ అనేది రక్తనాళాల్లో ఉండే అడ్డంకులను గణనీయంగా తొలగించేస్తుంది పిల్లల యొక్క మెమోరీని పెంచడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది సో ప్రతిరోజు ఒక గ్లాస్ బీట్రూట్ జ్యూస్ పిల్లలకి ఇవ్వటం వల్ల పిల్లల యొక్క మెమోరీ అనేది చక్కగా పెరుగుతూ వస్తుంది మంచి పోషక విలువలు గల ఆహారం బీ ట్వెల్వ్ బీ సిక్స్ కాల్షియం పొటాషియం విటమిన్ సి ఈ పోలేట్ ఉన్న ఆహారాలను ఎక్కువగా పిల్లలకు ఇస్తూ మనం కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ దానిమ్మ రసం అనేది మెదడు యొక్క పనితీరును క్రమబద్ధీకరిస్తుంది హృదయనాల వ్యవస్థను మెరుగ్గా ఉండేలా సహాయపడుతుంది నెక్స్ట్ నేరడి పండులో జ్ఞాపక శక్తిని పెంచే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి నల్ల ద్రాక్ష కూడా మన యొక్క శరీరానికి చక్కని ఔషధంలా పనిచేస్తుంది దీనితో పాటు న్యాచురల్గా వచ్చే మనకు తేనె కూడా శరీరానికి మంచి ఔషధంలా చేస్తుంది ఇందులో అనేక రకాలైన ఔషధ గుణాలు అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పిల్లల యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్లో అధికంగా పాత్ర వహించేది కొబ్బరి నీళ్ళు కొబ్బరి నీళ్ళు జలుబు చేస్తుంది అని ఒకే ఒక ఒపీనియన్తో అవి తాగడం మానేస్తాం కానీ సూపర్ బ్రెయిన్ ఫుడ్స్లో ఫస్ట్ ఫుడ్గా మనం కొబ్బరి నీళ్ళను చెప్పుకోవచ్చును కొబ్బరి నీళ్ళు అనేవి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్లో చక్కగా ఉపయోగపడతాయి ఏకాగ్రతను జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి పాలకూర కూడా మెమోరీని పెంచే ఔషధ గుణాలు చాలా ఉండటం వలన సూపర్ బ్రెయిన్ మెమొరీ ఫుడ్గా చెప్పవచ్చును సో ఈ విధంగా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్లో ఆహారంలో కొన్ని రకాల మార్పులు చేసుకోవటం వల్ల సింపుల్గా మన బ్రెయిన్ యొక్క మెమొరీని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేయటం వలన పిల్లలు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించి ఉన్నత స్థానంలో ఉండగలుగుతారు సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకొని జీవితంలో అనుకున్న గోల్స్ని రీచ్ అవ్వచ్చు ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఇంత మరిన్ని యూజ్ఫుల్ అయిన వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన నా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ ముందుకు వస్తుంది ఇంకో మంచి యూజ్ఫుల్ అయిన వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్